えー、今日からインド史をやっていきたいと思うんですがあのインド史って言った時にインドだけの歴史じゃないんですねあの今あるインドとインド史っていうのは若干範囲が違います、えー、インド史っていうふうに我々世界史で言った場合は今あるインドという国と、まあ、パキスタンバングラデシュスリランカ、まあ、あとは、まあ、ネパールとかブータンモルディブなんかも細かく言えば加わりますがそういうのを全部ひっくるめて、えー、我々インドインド史というふうに呼んでいますで、新しいところをやるときはですね、必ずその地形をまず確認しておきたいと思うんですけども、まあ、あの、やっぱり川ですよね。世界史で言うと、メソボタミア文明、エジプト文明とかも含めて、まあ、川がすごく大事になりますが、あインド、まあ、この逆三角形のですね、えー、形をしておりますけれども、えー、このインドの、えー、中で、まず重要な川が2つあります。何があるかというと、インドの北西部と北東部に日本、大河があるんですね。まあ、これはまあもちろん知ってると思いますが、あまず北西部にあるのが、まあ、文明が栄えたことで有名なインダス川です。で、えー、北東部の方にあるのが、まあ、聖なる川ですね、えー、ガンジス川というのがあります。で、えー、このインダス川、ガンジス川の2つのタイガーというのが、まずこれ最大の基本です。あの、3年生になってね、これがまず分かんない人がたまにいるんですけど、やっぱ、そらくインド史厳しいですよ。あの、まずはインダス川、ガンジス川の位置関係をしっかり押さえた上で、えー、さらにいくつかちょっと補足をしておこうと思うんですが、えー、インドっていうのはどちらかというとですね、あの、他の地域と積極的に、うん、接触がしやすい環境ではないです。まあ、あ見て分かる通り、こり三角形の半島の形をしてますから、まあ、ちょっと海ですよね、えー、でしかも,も北東部のところにこれヒマラヤ山脈がありますので当時は当然越えられませんで北西部にも山があるんですけども、えー、唯一この辺り現在のパキスタンとアフガニスタンの、えー、国境沿いのところにですねカイバル峠という峠がありましてでこのカイバル峠がですねあの西方の勢力とインドとの、まあ、あ連絡点ということで例えばアレクサンドロス大王団とかね、えー、ここを越えてインドの方インダス川流域までやってきたり、えー、しますで、えーまあ、文別のものはインダス川の方で栄えるんですけど、まあ、ガンジス川はね有名ですよね、えー、ガンジス川といったら、まあ、あの聖なる川っていうふうに言われてあの写真なんかで見ると、まあ、あんま綺麗な川じゃないですけども、えー、インド人がそこで沐浴、あのーまあ、いわゆる宗教的な精神的な汚れを落とすようなことをやってますよね、まあ、生活なんかにも使ってるらしいんですけど、まあ、猛烈で汚いらしいですねあのー、これね、調べてほしくないんですけど、えー、ガンジス川痛いってやると、強烈な映像が出てくるので、これ調べちゃダメですよ。あのー、遺体をインドは仮装にするんですけど、仮装にして、まあ、正直全部ね、あの、完全に日本みたいに焼き切れないらしいんですよ。で、それを川にそのまま捨てちゃうらしいんですね。そういうのがいっぱい流れてるところで、えー、顔を洗ったりとか、歯を磨いたりとかっていうのをしてるそうです。で、私のね、知り合いの人が、あのー、一回、これ、ガンジス川に行って、まあ、インド人の真似をして、泳いだらしいんですよ、ガンジス川で。で、まあ、しばらくしたら、あのー、旅行中にちょっとお腹痛くなってきたと。で、まあ、インドだからさ、お腹痛くなることありますよ、普通に旅行してる水にが当たるとかね。えー、で、ところが、えー、それ関西の人だったんですけど、関西に帰る飛行機の、うん、中で、関空に向かう飛行機の中で、もう耐え難い痛みに襲われて、で、関空に着いた時には、もう何動くこともできない状態になっちゃったらしいですね。で、当然、外国からなんか変なものを持ち込んじゃまずいから、まあ、すぐチェックをして、えー、調べたら何が分かったかっていうと、多分、おそらく、ガンジス川を泳いでる最中に、なんかお尻の穴から、寄生虫かなんかがこう入って、あのちなんか体の中にね、あの卵を産んだらしいんですね。それが、えー、帰っている飛行機の最中、えー、中で、負荷。し始めて、えー、猛烈な痛みになったらしいんですよ。で、一応その人は、あの、腸内洗浄っていうのをやって、あの、全部その洗い出して、あの、今だ、まあ、普通に元気なんですけども、まあ、そういう汚い川なんですね。ただし、えー、インドの中では、まあ、聖なる川、えー、というふうに、えー、まあ、深刻化されている川です。まあ、このインダス川とガラス川、両方のところで、え、栄えていくわけですが、まあ、今日はやっぱり、え、四大文明の一つですね、え、インダス文明について、え、まず見ていきたいと思います。で、インダス運命、いくつか遺跡が残っておりまして、えー、拠点が、中心地があるわけですけども、まあ代表的なものとしては、やっぱこのハラッパですよね。で、ハラッパは多分最初に見つかった本格的なインダス文明の遺跡ですので、あの、これインダス文明じゃなくてハラッパ文明とかっていうふうに言う場合もあります。まあ一見なんか何もなさそうな地名ですけども、ね、ハラッパがまず代表的。そして、もう一つ有名なのが、えー、これですね
、えー、モエンジョダーロという遺跡で、えーまあ、昔モヘンジョダロっていうふうに言った場合もありますがあこの2つの遺跡、まあ、あとはドーラビーラーとかロータラとかありますけども、まあ、この2つがまあ圧倒的に有名ですよねでハラッパーとモエンジョダーロっていうのは、まあ、写真でね出てきたらモエンジョダーロがまず、えーだあのー、写真に載ってる場合が多いんですけど、えー、場所で覚えなきゃダメですねで場所で見ていくとどうかというとモエンジョダーロっていうのはインダス文明の中でもインダス川の下流にありますで、えー、ハラッパーはインダス文明のあインダス川の中流域にあるんですねでこれはね地図上で押さえておかなきゃいけないですしあとはねちょっと付随するところで、まあ、これ近現代のインド史でも使えるんですけども地方を覚えておいた方がいいですねインドの地方モエンドダールがある、えー、下流の地域っていうのは、えー、新土地方といいますインダス川の下流地域を新土地方で一方でインダス川の中流域、えー、これは後でもやるんですけども、えー、これ5つの川という意味だと思うんですね、えー、パンチャール地方というふうに言いますねでこの新土地方とパンチャール地方の区別は押さえておく必要があると思いますまあハラッパーはあーパンジャブ地方、モエンジョダールが新土地方っていう、まあ、文章、言葉で覚えるのも大事だし、こういうのさ、あのインドのこの発出があって、えー、例えば、あのー、パハラッパーの場所を地図上の記号で答えなさい、あ、い、う、えとかっていうふうに、えー、やって、えー、ハラッパーがあーパンジャブ地方、パンジャブ地方はインダスカの中流域っていうことで、えー、答えなきゃいけないように、そういう問題も出てくると思います。で、もう少し補足をすると、えー、地方でいうとガンジス川の下流域ここベンガル地方っていうんですね、まあ、どっちかっていうと近代史で重要だねベンガルタイガーでも有名ですがあベンガル地方あとはあ中央部のところにデカン高原というのがありますけども、まあ、デカン地方っていうふうな言い方も押さえておくといいと思いますで、えー、インドの、えー、右下あ南西部ごめんなさい南東部にある東南部にある島これはセイロン島ですね現在のスリランカなんですけどもこれくらいはですね、えー、まあまあ全部がインダス文明で使うわけではもちろんないんですが、えー、基本的な知識として押さえておくと、インド史全般が理解しやすくなるんじゃないかなというふうに思います。じゃあちょっとインダス文明少し見ていきましょうか。えー、インダス文明はですね、まずじゃあどういう民族が作ったのかというと、これはあのドラビダ系の民族だというふうに言われています。現在はインダス川流域というよりは南インドに多い人たちですよね、えー、で文字がありましたで文字はですねそのまんまインダス文字というふうに言うんですが書かれてるものがちょっと独特で、あのー、これ当然紙がまあ中国で発明される前の時代ですのでこういうふうに書かれてるんですよ何かっていうと印象印象って何でしょう印象っていうのはこれはパンクの音ですあの例えば商人なんかが、えー、物をその泥で、えー、封をする風鈴って言うんですけど泥で封をした時に、えー、そこにですねそのハンコを押すらしいんですねそのハンコのところにあ,あんまり多くないんだけども動物とかの絵とその上に文字が書いてあってその文字がインダス文字なんですねでところがねまあ当たり前ですけど文字数がさハンコに書かれてる程度だから少ないんですよあの文章じゃなってないわけですねで一応コンピューター解析でどうもドラビダ系じゃないかっていうのは分かったんですけども、えー、これね2000個ぐらいに使っていて文字もね400文字ぐらいに見つかってるんですけど、まあ、さっき言ったような理由で結局解読はまだできてませんまだ、あ、理解力ですよというところが一つのポイントですよねで印象に刻まれてるこの動物なんかいろいろ調べていくとね結構これ面白くてですねいろ、まあ、んな動物あるんですよえー、例えば人間なんかも描かれていますけどもこれね、えー、ベスト3でいうとですね印象に刻まれている動物のベスト3の、えー、3位がゾウかな、まあ、インドゾウいますからね、えー、3位がゾウで、えー、2位が何の動物インドだからね、えー、後に聖なる動物になる牛ですよね3位がゾウ2位が牛これ1位なんだと思いますかこれ1位がねこれ全体の 60% ぐらいを占めるんですけど1位がなんとね一角獣なんですねユニコーンっていうんですか、えー、もうこれ実際にそういう動物がいたのかどうかって分かりませんが、えー、それが1位になっているということですねあとはねあのサイとかゾウの動物の印象描かれている印象を見るとそこに横のところに何かねオケみたいなのが置いてあるんですよでこれ何意味するかっていうと多分これ餌ですよね餌のオケですからゾウとかサイを当時、まあ、家畜として飼っていたあということが印象から伺えるということですただし中身はよく分かっていません
あなた特徴で言うとレンガ使ってますがこれ焼きレンガですねあのメソポタミアは火干しレンガですけども焼きレンガで特にあのインドの今のインドの習慣にもつながる木浴場、まあ、大きなプールみたいなのがありましてそこに入って、まあ、物理的というよりは精神的宗教的な汚れを落とす、まあ、こういう水によってそういうものを落とすっていうのは日本でもさ神社とかに行った時に。あの手を洗うじゃないですか、あのー、参拝する前に、みそぎっていうんですか、ああいうのもありますし、あのキリスト教の洗礼なんかは水使いますよね、まあ、世界中にそういうのがあります、あとは倉庫とか住宅とか焼きレンガで作ってるんですが、これ、面白い、焼きレンガね、あのー、なんていうのかな、印刷文明全体で、企画っていうの、形,形のやつがねあの、みんな同じなんですよ、えー、縦4、えー、横2、えー、で、高さ、厚さ1みたいなその同じ形のね焼き出来レンガをどこでもみんな使うんですねあとねあのでっかい例えばあエジプトで言ったらファ,ファラオが住むような宮殿とかそういうのもないんですよね、えー、なんかでも圧倒的な権力を持った支配者がどうもいたようには感じられないというのがあ記録としては、まあ、特徴として残ってますかねあとね、このインダス文明とかで取れ,、えー、取れているカーディリアンとかっていうその宝石みたいな石があるんですけど、これ実はメソポタミア文明が見つかっていて、何らかの形でこのインダス文明とメソポタミア文明っていうのは関係があったんじゃないかっていうふうに言われています。まあ、ただし、いろいろ言われてる、えー、推測はしますけども、これはね、インダス文字読めませんから、結果的には詳しいことはよくわかりません。で、えー、紀元前の1800年頃に、まあ、消滅しただろうというふうに、いろんなあ科学的な調査で分かってるんですけども、これも理由分かりません。あの、なんで滅んだのかっていうのは分からなくて、まあ、昔はね、あの、後で出てきますけども、アーリア人の侵入によって滅んだんじゃないかって言われてたんですけど、どうもこのず、ずれがあるっていうふうに、最近言われてまして、えー、例えば、あの、私が高校生の時聞いたのはね、これ焼きレンガがポイントだって言ってましたね。えー、焼きレンガ作るには当然、の木を燃やさなきゃいけないじゃないですか。でそれで木を燃やすために木を切りすぎて、えー、洪水とかあ,あとは乾燥かあが起こったんじゃないかっていう説もあったんですがそれも最近は否定されてて川の流れが変わった説まあ確かに変わってるんですよ、えー、川の流れが変わった説みたいなのが最近は出てるらしいんですが、まあ、よく分かりません、えー、もうちょっと詳しく私が生きてるうちにこれ分かるか分かりませんがあ、まあ、とにかくこの紀元前1800年頃にインダス文明何らかの形で消滅をしますでそこから300年ぐらいタイムラグがあって、えー、紀元前1500年頃にちょっとさっきも言ってしまいましたがある民族が侵入していきます、えー、インドヨーロッパ語系のアリア人というのが入ってくるんですねどこから入るかというとこれカイモロ峠を通ってこれね、あのー、よく図の問題で出ますよね野獣しか何かが白地図に引いてあってそれをもとにして論出問題を書くみたいなありますけども、えー、インドヨーロッパ語系のアーリア人がカイバル峠を通りパンジャブ地方に侵入して、まあ、先住民トラベだけの民族ですね、えー、これを支配していたということでだからこれ図で言うとこっから入ってくるわけですねカイバル峠西の方からカイバル峠をここで入ってきてパンジャブ地方この辺,辺りのところに、えー、まず入ってくるこれが紀元前1500年頃でそっからしばらくしてちょっと大学ですけども紀元前1000年頃になって、まあ、東のこのガンジス川流域の方に移動していきますえつまり紀元前1500年頃にこにパンジャーブ地方からこのガンジス川の方にこう移っていくわけですねえですので問題なんかではこういう矢印がなんかインドの地図に載ってて、えー、そこを元にしてこの技術を書いていくっていうようなそういう論述問題はねいやしょっちゅういいなと思いますでそこで一つ加えてほしいのはこの部分でこれ大事ですねえーまあ、森を切り開いていくわけですけどもその時に用いたもの鉄ですえー、鉄製農具を用いて、えー、農耕を行っていったというふうに言われています。何が言いたいかというと、じゃあインダス文明に鉄はありますかないよね、えー。アーリア人がこういう時に鉄を持ち込んだわけですから、インダス文明の時代には鉄はまだないということもここでわかると思います。えー、何やっともあり、アーリア人があこのようにして入ってきて、ガンス川の流域に移動していって、まあ、北インドの方を支配していく。で、えー、まあ先住民はですね、まあそこの支配下に入ったり、えー、さらにあと南の方のドラミダ系の民族なんかは、えー、だいぶ逃れていったというふうに言われています。さあ、それでどういうふうに社会が変化したかというと、じゃあこの右側、あ見ていきましょう。で、このアーリエ人が入ってきた頃にですね、まあいわゆるちゃんと読める、解読できる、インド最初の文献が誕生しています。で、これがですね、主に4つあるんですが、
、えー、ベーダーというふうに呼んでおりますでこれの宗教的文献のことなんですけども、まあ、このサーマベーダとかねアダルバベーダとかアダルバベーダの方が面白いですよあの呪術あの呪いのあ,あれが載ってるんですけども結構医術なんかも載っていてあの世界最古の医術書じゃないかっていうふうに言われてるぐらいなんですがあとはヤジュルベーダとかねありますが、まあ、圧倒的に入試で出るのはあこの一つですよ、えー、神々への参加、まあ、太陽なんかを自然をね神格化してあが、えー、めるんですけども、えー、神々への参加を集めた、まあ、リグベーダというのがありまして、まあ、これねベーダについていくんだったら 90% リグベーダですねえー、ほとんど他のやつは聞きません、えー、リグベーダがあって、まあ、神々への参加とかベーダのうち最古のものとかこの辺りのところはキーワードになると思いますこれはまず一つ目です、えー、そしてもう一つはこれは今のインドにもものすごく影響を与えているものですよね、えー、何かというとこのバルナーというものの方ですでこのバルナーというのは何かっていうとこれもともとの、ね、意味はねバルナーってねこういう意味らしいですねあの色という意味ですねえー、で多分ねこれどういうことかっていうとアーリア人が入ってくるじゃないですかでアーリア人が入ってきて先住民のドラビダ系の人を支配するでしょでアーリア人ドラビダ系の人たちのことを何つったかっていうと肌の黒い連中とかあと鼻が低い連中みたいなそういう言い方してるんですよで多分だからインドヨーロッパ語系だからアーリア人って色白なんですね白人っぽい感じでドラビダ系の人たちっていうのはまあ色が浅黒いから肌の色が違うんですよで、そこから多分ね、この色っていう意味でバルナというものができてきたんじゃないかというふうに言われています。で、まずはこれ4つの意味を押さえておきましょう。えー、一番最初が、えー、バラモン。えー、二、二番目が、えー、クシャトリア。えー、これはまあ王族とか武士ですね。一番最初のバラモンは、これ司祭、えー、聖職者みたいな連中です。で、えー、バラモン、クシャトリア、三つ目が、まあ、主に商人とかを担って、商業になっていた売社、えー、農耕などになっていたあ、まあ、連続日ですねもうそこ先住民からあるかと思います、えー、シュードラなん,なんですけどもこのバラモンクシャトリア売社シュードラこの4つの身分のことを、まあ、バラモンというふうに言いまして多分私の個人的推測ですけども上に行けば行くほど肌が多分白いんじゃないですか、えー、徐々に下に行けば行くほど、えー、先住民が濃くなってきて浅黒くなっていくんじゃないかなというふうに思いますで、えー、このバラモン、クシャドリア、バイシャ、シュードラに加えて、まあ、後にこれ、グフタ朝時代ぐらいなんですけども、このバルナの枠外に入る、えーまあ、5番目と言っていいか、まあ、その中にも入れないって言っていいのか分かんないんですが、最も差別する人たちが出てきまして、でこれがですね、えー、不可処分民と言われた人たちです。でこれ不可処分民ってどういう意味かっていうともう触っちゃいけない民族ですよね、えー、もう触っちゃいけないなぜですか汚れるからです、えー、それと触ったり、えー、話したり見たりすると汚れてしまうから自分がだからあ不可処分民というふうに呼ばれてもう本当に差別されたあ人たちなんですねで、えー、このバルナというものが徐々にですねこう職業なんかと結びついていきますどういうことかっていうと例えばこの職業をやれるのはこのバルナだけですよみたいなそういう結びつきが出てくるんですね。で、だから、不可処分なんかは、例えばその街のゴミ拾いとか、死体処理とか、あと屠殺ですね。あの、動物の処理え。そういったものをやるのは不可処分とか、まあそういうふうにね、職業と結びついていって、複雑化していくんですね。それをですね、現地の言葉で、ジャーティーというふうに言います。で、ジャーティーが、これはまた別の言葉で言われるんですよ。何かっていうと、えー、ポルトガル語これなんでポルトガル語かっていうと多分インドに最初に、えー、来たヨーロッパ人、えー、がバスコダガマンもそうですけどもポルトガル人ですかね、えー、ポルトガル語で、まあ、決闘を意味する、えー、これコスタっていうらしいんですが、えー、そこからなまりまして、えー、これをあーヨーロッパの言葉でカーストというふうに呼ぶようになったわけですねだから我々よくカースト制度カースト制度って言いますけども、えー、このカーストっていうのはここから生まれた言葉でしてもともとのバルガにそれに職業とか,、まあね、あと結婚とかねそういったさまざまな制限が出てきたものをカースト制度というふうに言いますでこれ今でも生きてるそうです私もねインドまあ旅行に行っただけなので、えー、行ってこの差別を実感するって、まあ、誰がどのカーストバルガンなのか分かんないからなかったんですけども一応ね今の憲法インドの憲法ではカーストによる差別っていうのは禁止らしいですらしいんだけど現実的には残ってるらしいねやっぱりあの私もインド行った時になんかね何のカーストか分かんないだけど橋桁があったんですけどその鉄道とか道路は
橋の,あの元になったやつですよ。橋桁の中に住んでるって言いましたね。見てたら。びっくりしましたね。でそういう人たち多分、まあ、低い方のバルナなんだろうなと思うんですけども、一応ね、あのこのカーストによる差別っていうのは、インド今のインドの憲法では禁止されてるんですが、まあ、根強く残ってるというふうに言われております。えー、そして最後に、えー、インドの死生観について見ていきましょう。まあ、インドの死生観というのはですね、我々、まあ、後にこれ仏教なんかにも取り入れられて、えー、我々人間、えー、日本人にもね、すごく影響を与えてるんですが、まあ、一つこれが有名ですね。えー、肉体は死んでも、えー、生まれ変わっていくという、これはまあ、ものすごく有名ですよね。ちょっと変な時間しますか。えー、読み方は読みますかね。えー、輪廻転生とか輪廻転生って言いますけども、まあ生まれ、えー、死んでも次のに生まれ変わって、死んで、えー、生まれ変わり、死んで生まれ変わりっていうのも永遠にぐるぐるぐるぐる、えー、この生きるのかサークルを繰り返している。これをまあ、輪廻転生、転生というふうに言うわけですね。で、これね、一応ね、どういうシステムかっていうとですね、あの、ただ死んだら、あの、先ほど言いましたけども、インド仮想にするじゃないですか。で、仮想にして、仮想にした煙がわーっと空に上がっていって、えー、月に行くらしいんですよ。それが、ね、雨とともにこう地面に落ちてくる。で、えー、落ちてきたものが、あなんか野菜とかにこう、踏まれていって、それを男が食べる。でそれが、あまあ,あ、結婚して、女性の中に入っていって、えー、また生まれていくて。そういうなんかシステムになってるらしいですね。で、これね、あの必ず人間になれるとは限りません。これね、ひどいシステムがありまして、あのー、前世の行いによって、次、来世何に変わるか決まるんですよ。で、その生前の行いのことを何と言うかと言いますと、まあ、昔、向こうの言葉だとカルマと言って、これね、行じゃありません。これ、読み方は業と読みます。あのー、自業自得って言葉がありますよね。その自業自得って言葉の業と同じ意味です。で、これが、例えば、すごく良い行いをすると、えー、どっち来世ではバラモンとか草取りになれる。で、えー、悪い行いをすると、不可食品とか修道とか、あ低い、えー、ものになってしまうと。でも、本当に極悪になると、まあ、虫けらに生まれ変わるとか、いうこともあるそうなんですが、だからさ、修道とか不可食品って、ものすごい差別されるわけですよ。で、俺も疑問に思うんだけどさ、差別されて、疑問に、俺たちが思うように、体自身も疑問に思わないのかなと思うんですね。で、それを説明するのがこれなんですよ。つまり、お前たちは差別されてるけども、あの、それはお前たちのせいだよ。自業自得だよって言うんですね。つまり、前の前世で悪いことをしたから、えー、今の、えー、ところでは修道が不可食になってるんだよ。だから差別されてもしょうがないよねっていう、そういう論理があるんですね。で、バラモンなんかはね、さらにすごいのは、あの、こういう自分たちのその一番上じゃないですか。つまり、王族よりも上だから、あの自分たちの,その権威を守るためにそのいろんな、ね、細かい複雑な儀式なんかをやっていくんですよですからこの中からですね、えー、バラモン教っていうのがこれベーダなんかを聖典にしていくんですけどもバラモン教っていうのが成立をしていきましてでこれがですね現在のヒンドゥー教の原型なんですね後にまあ民間信仰のなんかと重なっていきまして、現在インドで一番多いヒンドゥー教に、まあ、つながっていくということで、まあ、バラモン教っていうのはこのバラナなんかと密接に関係がえあるんですね。で、俺これでも不思議だと思ったのは、死んでもまた生まれ変われると思ったら、死ぬのが怖くなくなるじゃないですか。だからね、結構いい思想だなと思うんですけども、インドの人からすると、えー、この輪廻転生っていうのはこれ苦しみらしいんですよね。何とかして、えー、死んで生まれて死んで生まれてっていう、こういう永遠と続く輪廻転生の転生のサークルから解き放たれたいというふうに思うらしいですね。インド人はここから解き放たれて脱出したい。これも漢字の読み方も決まってますからね。何かというと、これは読み方は下脱と言いますけども、この輪廻転生のサークルから解き放たれて解放されることを下脱っていうんですね。でこの何とかしての下脱を目指すっていうのが、あインドの人,人の基本的な願いとしてあるらしいんですよ。でね、これがね、私も、あの、例えばさヨ、ヨガなんかもそうだね。あの、ヨガって、ね、今、なんか健康のためとかさ、ダイエットのためとかってやる人多いですけども、これもともとはね、あの、輪廻転生から、えー、下脱するための修行の一つらしいですね。
で、あとは今でもインドに行くと、さまざまなね、えー、修行が、下脱を目指す修行をやってるらしいんですけども、これちょっとね、あのー、写真を見つけてきたんですが、あのちょっとすごい写真が出てきてしまいますので、ちょっとここからはね、見たくない人は、あのちょっと飛ばすなり、消すなり、えー、してほしいんですけども、例えばね、すごい修行でね、何かっていうと、えー、目、目を、えー、すごい開いて、可能な限り、眼球を露出させるっていう。眼球を外に出す。そういう修行があるらしいですよ。これも下脱を目指す修行らしいし、あとね、こう次の写真ちょっと見てほしいんですけども、これは単なるおじいちゃんが、うん、あの手を上げてるだけじゃないですか。これ、これも修行なんだって。で、これどういう修行かっていうと、ひたすら右手を上げるっていう修行らしくて、これね、何年から上げてるかって言ったら、あの、1973年から上げてるそうです。だから何年もう50年中の47年ですかあそうですね、えー。それくらいずっと上げ続けてる。いうのもこれも修行らしいですねあとね私これ言っていいかな週刊誌で読んだのでちょっと本当のところは分かんないんですけどもあのー、ね男性性器自分の男性性器に重りをつけるっていうそういう修行もあるらしいですねでねこれどうなってるかっていうとねそれ雑誌に書いてあったんですけどあのー、重りをずーっとつけてるとだんだんこれ伸びていくらしいんですよでずーっと伸びていって今現在だから 5m まで、えー、自分のものが伸びてしまったっていう、そういう話が載ってましたね。ほとんど嘘がありませんが。で、そういう下脱を目指す修行の中で、えー、まあ、いろんな思想が、えー、展開をしていくわけですけども、えー、まあ、この中でですね、我々にもすごく影響を与えている仏教とか、まあ、あとはジャイナ教なんか生まれてくるんですが、今日は一つだけ、ちょっとそのね、下脱を目指す、えー、思想をね、紹介しようと思うんですけども、これですね。これは私は面白いなと思いますあの。仏教にも影響を与えてますね。何かというと、ウパニシャット哲学というものでして、でこのウパニシャット哲学って何かっていうと、この根本思想はですね、これも読み方難しいけども、えー、ボンガ一如っていうふうに言うんですね。でボンガ一如って何かっていうと、ボンっていうのは、これはあのインドのことはブラクマンっていうらしいんですけども、あのー、なんつうかな、世界の根本原理っていうんだけど、例えばなんか時間の経過とか、世の中の全ての物理法則。とか、えー、四季の移り変わりとか、なんかもう、ほんと世界を全部動かす、えー、まあ、ヨーロッパだったら神みたいなもの、あのー、中国で言ったら、なんだろうね、リ、リ一文字ですかね、えー、そういうものをボンというふうに言うらしい。で、ガというのがアートマンというんですが、これは多分ね、あのー、自我ですよ。私の、自分が存在するということですね。えー、自分が存在すること、これを、まあ、ガという、これが一つのことし、つまり同じであると。えー、宇宙の根本原理と自分の存在は同じものなんだってことを悟るらしいんですね。で、よくよく考えてみればその通りで、自分自身の存在っていうのは、この全世界の全宇宙の中の、まあ、言い方悪いけど、一つの歯車に過ぎないんですよね。えー、というふうに考えて、これを悟ると、自分自身の存在が、この宇宙全体の中に溶け込んでなくなってしまう。自分自身の存在がなくなっていけば、自分の行いである合カルマもなくなる。これがなくなれば、臨時転生から目立つできる。まあ、こんな感じの考えらしいですね。まあ、あの、仏教なんかにもね、影響を与えている思想なんですが、えー、まあ、こんな感じで今日はですね、えー、インダス文明について、アーリア人の侵入、あとは、あこれはバルですね。バルの現在のカースト制度につながるもの、そしてインドの姿勢感というふうに見てきました。で、次回はいよいよですね、えー、この、えー、仏教、ジャイナ教、まあ、そういった新しいインドの、まあ、決定的な思想が出てきますので、そこを見ていきたいと思います。ありがとうございます。